మొట్టమొదట ఎపఫ్రా అనే పేరును గురించి మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాము ఎపఫ్రా అంటే అందమైన ఆకర్షణీయమైన అనే అర్థం వచ్చే పేరు మొట్టమొదటిగా ఏది దేవుని దృష్టిలో అందమైన విషయము అంటే రక్షణ అనుభవమే ఒక పాపి రక్షించబడమే అందమైన అనుభవము రెండవదిగా ఆయన సువార్తను ఆయన వాక్యాన్ని ఆయన రక్షణ కార్యాన్ని ప్రకటించమే అందమైన కార్యము మూడవదిగా నువ్వు నివసించే నీ జీవితము నీ ఇంటిలో నివసించే నీ జీవితము దేవుని దృష్టిలో అందమైనదిగా ఉందా అని చెప్పి దేవుని నీతో మాట్లాడాడు ఎలా ఉందో పరీక్షించుకోండి నాలుగవదిగా ఐక్యత కలిగి ఉండడమే దేవుని దృష్టిలో అందమైన కార్యము చివరిగా ఇంకో విషయం మనం ధ్యానం చేసుకుందాము దేవుని దృష్టిలో ఇంకొక అందమైన కార్యం మనం చూస్తాము ఆరాధన అందమైనది ఆరాధిష్టము అందమైన విశ్వాసం దేవుని యొక్క దృష్టిలో ఉంటాడు అందమైన ఆరాధన అంటే ఈ రోజులు ఏమనుకుంటున్నారో తెలుసా వినసొంపైన సంగీతము అందమైనది అనుకుంటున్నారు లేక క్రమమైన వస్త్రధారణ అందమైనది అనుకుంటున్నారు లేక అందమైన స్టేజ్ మీద అందరూ అటు ఇటు ఊగుతూ సంగీత ప్రభావంతో పాడే పాటలే అందం అనుకుంటున్నారు అదే ఉద్యోగం అనుకుంటున్నారు కానీ ఉద్యోగం కాదు అది ఉద్రేకము అదే ఆరాధన చెప్పి అనుకుంటూ ఉన్నారు కానీ ఆరాధన అంతరంగుల నుంచి కలిగే అనుభవము ఆరాధన అంతరంగంలో దేవుడు ఎలా ఉన్న ప్రేమను వ్యక్తపరచడము ఆరాధన ఆత్మానుసారంగా చేయడము పరిశుద్ధాత్మను ఎప్పుడు చేసే ఆరాధనే దేవుడికి అందమైన కార్యము అంతేగాని సంగీత ప్రభావంతోనో లేకపోతే అందమైన స్టేజీతోనో లేక క్రమమైన అందరూ ఒకే రాంటి బట్టలు వేసుకొని పాడడము దాన్ని విని వీళ్ళందరూ అటు ఇటు ఊగిపోయి తన్మయమైపోయి అదే ఆరాధన చెప్పి అనుకోవడము అది బుద్ధిహీనత అది నిజమైన ఆరాధన కాదు నీ అంతరంగం నుంచి వచ్చి ఆరాధనే దేవుడు నీకేమై ఉన్నాడో ఆయన గురించి తెలుసుకుని ఆరాధించము దేవుడు నేను ఎంతగా ప్రేమించాడో ఆ ప్రేమను జ్ఞాపం చేసుకుని ఆరాధించము దేవుని నీ ప్రేమ ఎలా ఉందో ఆ ప్రేమను వ్యక్తపరచమే అందమైన ఆరాధన ఈరోజు చాలామంది మోసపోతూ ఉన్నారు అటు ఊగి ఇటు ఊగి అది చేసి ఇది చేసి ఆ సంగీత ప్రభావానికి లోనైపోయి వారిదే నిజమైన ఆరాధన అనుకుంటున్నారు కానీ హృదయాంతరంలో వచ్చేది కాదు ఆత్మానుసారిగా చేసి ఆరాధన లేదు చాలా మంది జీవితాలలో బైబిల్లో ప్రభు ఒక మాట అంటాడు ఒక స్త్రీ గురించి మాట్లాడుతూ మత్తయస్ వార్త ఇరవై ఆరో చేయం పది వచ్చంలో ఇలా ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ వర్షన్లో ఇది చాలా బాగుంటుంది షీ హస్ డన్ ఏ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ టు మీ అని అంటాడు తెలుగులో ఈ స్త్రీ నా విషయమే ఒక మంచి కార్యం చేసిన అంటాడు ఆ రోజు ఒక స్త్రీ ప్రభు పాదాల దగ్గరకు వచ్చి అత్తరును అతని పాదాలపై పోసి తీర్చినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఈ పని ప్రభు అప్పగించబడక మునుపు రెండు దినాల ముందు ఒక స్త్రీ చేసిన పనిగా మనం చూస్తున్నాము దాని గురించి ప్రభు ఏమంటాడు అంటే షీ హస్ డన్ ఏ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ టు మీ అంటే అందమైన కార్యం నా ఏడవి చేసింది నా కోసం చేసింది అందమైన కార్యం ఏంటో తెలుసా ప్రభు కోసం తనలో ఉన్న ప్రేమంతా కూడా వలకపోయడమే తనలో ఉన్న ప్రేమ అంతా కూడా వ్యక్తపరచడమే వ్యక్తపరచడమే ఇదే అనుభవాన్ని ఇంకో సంద సందర్భం కూడా మనం చూస్తాము యోహాన్స్ వార్త పని వచ్చేము ఒక నుంచి ఎదో ఎనిమిది వచ్చిన వరకు మనం చదివినట్లయితే లాజర్ ఇంటిలో యేసుక్రీస్తు అప్పగించబడక మునుపు మరియా ఓ పని చేస్తుంది విలువైన అత్తరు సీసా తీసుకొని వచ్చి పగలగొట్టి ఆ అత్తరును ఏసై పాదలపై పోసి తన తనతో ఆయన పాదాలు తెలుస్తుంది ప్రియమైన వాళ్ళ ప్రభు అంటాడు అప్పుడు ఆ ఇల్లంతా కూడా ఆ అత్తరు వాసన నిండిపోయిన మాట మనం చూస్తున్నాము మరి ఆ రోజు చేసింది ఏంటో తెలుసా తన ప్రేమంతా కూడా ప్రభు కోసం వ్యక్తపరిచింది ఆ విధంగా తెలియజేసింది అదే నిజమైన ఆరాధన ప్రభు ఎడల ఉన్న ప్రేమను వ్యక్తపరచడమే ఆరాధన ప్రభు నీకేమై ఉన్నాడు ఆయన గురించి పాడడమే ఆరాధన ఆయన గురించి తెలియజేయడమే ఆరాధన నీ ఆరాధన దేవుని దృష్టికి అందంగా ఉందా ప్రభు అన్నాడు షీ హస్ డన్ ఏ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ టు మీ అన్నాడు ఒక అందమైన కార్యం నా కోసం చేసింది అదేంటంటే హృదయాంతరంలో ప్రభు కోసం నా ప్రేమను వ్యక్తపరిచింది ఆ రోజు ఆ స్త్రీ నీ ఆరాధన ఎలా ఉంది పైపై వేషాలతో కూడిన ఆరాధన సంగీతానికి తన్మయమైపోయిన ఆరాధన సంగీత ప్రభావానికి లొంగిపోయి అటు ఇటు ఊగే ఆరాధన అదే నిజమైన ఆరాధన అనుకుంటున్నావు అది కాదు నీ అంతరం నుంచి వచ్చి ఆరాధనే నిజమైన ఆరాధన దేవుడు ఎలా ఉన్న ప్రేమయ్యే నిజమైన ఆరాధన మరియు అలా చేసింది నీ ఆరాధన ఎలా ఉంది 
పరీక్షించుకుందాం షీ హెస్ డన్ ఏ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ టు అమ్మే అంటే అందమైన కార్యం ఏంటో తెలుసా ప్రభు ఎడలో ఉన్న ప్రేమను వ్యక్తపరచడం అది ఆరాధనలో దేవునికి ఇవ్వడంలో దేవుని సూచించడంలో మన ప్రేమను దేవునికి వ్యక్తపరచగలం దేవుని ఎడలో ఉన్న ప్రేమను ఆ విధంగా వ్యక్తపరచగలం నీ ఆరాధన ఎలాగుంది ఒకసారి పరీక్షించుకుందాం క్రిస్తం ప్రేమైన వారులరా ఈరోజు ఎపఫ్రా అనే వ్యక్తి ద్వారా కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకున్నాము ఎపఫ్రా అంటే అందమైన లేక ఆకర్షణీయమైన అనే అర్థం వచ్చి పేరని మనం జ్ఞాపం చేసుకున్నాము మొట్టమొదటిగా మరి అందమైన కార్యం దేవుడి దృష్టిలో ఏంటి అనే వాక్యభానం మనం చూసినప్పుడు ఒక పాపి లక్షణించబడడమే అందమైన కార్యము ఒక పాపి రక్షణానుభవులకు రావడమే దేవుని దృష్టిలో అందమైన కార్యము రక్షించబడిన అందమైన వ్యక్తివేనా రెండవదిగా ఆయన గురించి ఎవరైతే సువార్త ప్రకటిస్తారో ఆయన రక్షణ కార్యం ఎవరైతే రక్షణ లేని వారికి ప్రకటిస్తారో ఆయన గురించి ఎవరైతే ఇతరులకు వాక్యం ప్రకటిస్తారో వారి పాదాలు అందమైనవి అని మనం మనం చూసుకున్నాము నువ్వు ఎలా ఉన్నావు రక్షించబడ్డావు కానీ సువార్త ప్రకటిస్తున్నావా ప్రకటిస్తే ఎవరికి ప్రకటిస్తున్నావు మళ్ళీ చచ్చికి వచ్చే వాళ్ళకి ప్రకటిస్తున్నావా సువార్త అందని స్థలాలకు వెళ్ళి ప్రకటిస్తున్నావా దేవుని ఎరగని వారికి ప్రకటిస్తున్నావా లేకపోతే చచ్చిన వచ్చే వారికి ప్రకటిస్తున్నావా నీ అందమైన కార్యం ఎలా ఉంటుందో తెలుసా సువార్త ఎరగని వారికి వెళ్ళి ప్రకటిస్తేనే దేవుని దృష్టి అందంగా ఉంటుంది సువార్త ఎక్కడైతే ప్రకటించబడలేదు అక్కడ వెళ్ళి ప్రకటిస్తేనే దేవునికి అందమైన దేవుని దృష్టి అందమైన కార్యం ఆయన గురించి సమాధాన వారికి ప్రకటించడమే దీనికి అందమైన కార్యం మూడవదిగా మనం చూసుకున్నాము యాకోబు నీ గుడారములు నీ నివాసంలో ఎంత రమ్యమైనవి అని చెప్పి దేవుడు అంటున్నాడు ఆనాడు ఇస్రాయల్ యొక్క గుడారాలు వారి యొక్క నివాసాలు దేవుని దృష్టికి అందంగా ఉన్నాయంట అంటే వారి కేంద్రము వారి జీవిత విధానంలో దేవుడే కేంద్రంగా వారిని పెట్టుకొని వారు జీవించారు వారి గుడారాలు ఆ ప్రత్యక్ష గుడారం చుట్టూ నివాసాలు వేసుకొని వారు జీవించారు ఈరోజు నీ ఆత్మీయ జీవితానికి కేంద్రం వేసయ్యే నువ్వు నివసించే జీవిత నీ గుడారంలో నీ నివాసంలో నీ ఆత్మీయతో ఎలా ఉంది ఎదిగేదిగా ఉందా ఫలభరితంగా ఉందా ఆత్మ ఫలాలు నీలో కలిగి ఉన్నావా దావిదులాగా నమ్మకమైన వారి లాగా నువ్వు జీవిస్తున్నావా మోసే వలె నమ్మకమైన వాడు నా ఇల్లంతటని చెప్పే సాక్ష్యం కలిగి ఉన్నావా యహోషో వలె నేను నా ఇంటి వారిని యహోవాను సేవించేదేమో అని చెప్పే అనుభవం నీ నివాసంలో కలిగి ఉన్నావా అప్పుడే దేవునికి అందమైన వాడేవుగా కనిపిస్తావు నీ జీవితం అందంగా ఉంటుంది చివరిగా మనము ధ్యానం చేసుకున్నాము ఇంకో విషయాన్ని సమాధానము ఐక్యత దేవుని యొక్క దృష్టిలో అందంగా ఉంటుంది సహోదరుడు ఐక్యత కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు ఎంత మనోహరము ఐక్యత మనోహరమైన విషయంగా దేవుని దృష్టికి ఉంది నువ్వు సంఘంలో ఐక్యత కలిగి ఉంటున్నావా లేక చెడగొట్టే వాడవుగా చెడగొట్టే దానంగా ఉంటున్నావా నువ్వు సంఘంలో సమాధానం కలిగిస్తున్నావా లేకపోతే భేదాభిప్రాయాలు కలిగిస్తున్నావా నువ్వు సంఘంలో ఇతరులను విడదీసే వాడవుగా ఉన్నావా కలిపే వాడవుగా ఉన్నావా దేవుడు ఐక్యత కలిగిన వారికి వారు మాత్రమే దేవుని యొక్క దృష్టిలో సమాధానం కలిగించే వారు మాత్రమే దేవుని యొక్క దృష్టిలో అందంగా ఉంటారు సహోదరులు ఐక్యత కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు ఎంత మనోహరము అలాంటి అనుభవాన్ని కొనసాగించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు చివరిగా ఆరాధన అందమైనది అది హృదయాంతరం నుంచి వచ్చే ఆరాధన ఆత్మతో వచ్చేసే ఆరాధన దేవుని ఎలా ఉన్న ప్రేమను వ్యక్తపరిచే ఆరాధన దేవుడు నీకేమై ఉన్నాడో వ్యక్తపరిచే ఆరాధన అదే అందమైన ఆరాధన నీకున్న వాటిలో శ్రేష్టమైన వాటిని దేవునికి ఇవ్వడమే అందమైన ఆరాధన నీ ఆరాధన ఎలాగుంది సంగీత ప్రభావానికి లోనైపోయి అందమైన స్టేజ్ని చూసి అందమైన వస్త్రాలు ధరించే వారిని చూసి పై పై పెదవులతో చేసే ఆరాధన నిజమైన ఆరాధన అనుకుంటున్నావా అది కాదు దేవుడు నీరించి కోరేది అది అసహ్యంగా ఉంటుంది నీ అంతరంలోంచి వచ్చే ఆరాధనే ఆత్మానుసారంగా చేసే ఆరాధనే దేవునికి అందమైన ఆరాధన మరి అలా చేసింది దేవుని ఎడలో ప్రేమ అంతా కూడా వ్యక్తపరిచేసింది నీ ఆరాధన అలా ఉండాలని చెప్పి దేవుడు కోరుకుంటున్నా అందమైన ఆరాధన దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఈ అనుభవాలతో కొనసాగిన దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈ అనుభవాలు కలిగి జీవించాలని చెప్పి నిన్ను దేవుడు వాక్యం ద్వారా దర్శిస్తూ ఉన్నాడు క్రిస్తు ప్రియమైన వరలారా ఈరోజు నీ అనుభవం ఎలాగుంది 
నువ్వు వాక్యం విన్నావు రక్షించబడిన అనుభవం నీకుందా రక్షించబడితే సువార్త ప్రకటించే జీవితమా అనేది సువార్త ప్రకటిస్తే ఎవరికి ప్రకటిస్తున్నావు ఇది ఒక ప్రశ్న మళ్ళీ మూడవదిగా నీ జీవించే నీ నివాసంలో ఇంట్లో జీవించే నీ జీవితము ఎలా ఉంది నమ్మకమైనదా కుటుంబం కలిసి దేవుని ఆరంచే జీవితమా ఆత్మీయ ఎదిగే జీవితమా ఫలభరితమైన జీవితమా సువాసన కలిగించే సాక్షి జీవితమా లేకపోతే తీర్మానం తీసుకుందాం నాలుగవదిగా ఐక్యత దేవుని దృష్టిలో అందమైన కార్యం నువ్వు ఐక్యత కలిగించేవాడవగా ఉండాలి సమాజం కలిగించేవాడవగా కలిగించే దానివగా ఉండాలి సంఘంలో కావచ్చు ఇంట్లో కావచ్చు ఒకవేళ సమాధానం కలిగించకపోతే ఐక్యతను కలిగించకపోతే ఐక్యతను అభివృద్ధి పరచడానికి నువ్వు ప్రయాసపడకపోతే ఐక్యత కలిగి ఉండడానికి నువ్వు ఇష్టపడకపోతే దేవుని దృశ్యం అసహ్యమైన వాళ్ళుగా ఉంటావు అసహ్యమైన దానివగా ఉంటావు జాగ్రత్త సంఘ జీవితం చాలా విలువైనది ఐక్యత కలిగి జీవించడానికి ఇష్టపడాలి అదే దీనికి మనోహరమైన కార్యం చివరిగా ఆరాధన హృదయాంతరంలో వచ్చే దేవుని ఎలా ఉన్న ప్రేమ వ్యక్తపరచమే నిజమైన ఆరాధన దేవుడు నీకు ఏమై ఉన్నాడో ఆ తలంపులు వ్యక్తపరచమే నిజమైన ఆరాధన దేవుడిని ఎంతగా ప్రేమించాడో ఆ ప్రేమను వ్యక్తపరచమే నిజమైన ఆరాధన ఆత్మానుసారంగా జరిగే ఆరాధన నిజమైనది అంతేగాని మ్యూజిక్ని బట్టో లేకపోతే కనిపించే దృశ్యాన్ని బట్టో కనిపించే వ్యక్తులను బట్టో ఆ మ్యూజిక్ ద్వారా నీవు ప్రభావానికి లోనై చేసే ఆరాధనను పై పై పదవుల ద్వారా వచ్చే ఆరాధన అది కాదు దేవునికి అందమైనది మరి ఎలాగా హృదయాంతరంలో నుంచి వచ్చే ప్రేమ నిజమైన ఆరాధన అదే ఈ అనుభవాలు కలిగి జీవించాలని తీర్మానం తీసుకుందాము అలాంటి అనుభవం కలిగి జీవించాలని ప్రభు నిన్ను నీ కోసం ప్రాణం పెట్టి ప్రేమించాడు ఆయన అందమైన వాడు ఆయన సౌందర్యమైన వాడు పదివేలలో అతి కాంక్షణీయుడు అయినా కానీ సొగసైనను స్వరూపం లేని వాడిగా మారిపోయి ఎందుకు వస్తేస్తా నువ్వు ఆయన కోసం అందంగా జీవించాలని చెప్పి ఆయన దృశ్య అందమైన వాడుగా ఉండాలని చెప్పి రక్షణాలు పొందుకోవాలి సువార్త ప్రకటించాలి నీ జీవించే జీవితంలో అందమైన ఉండాలి నాలుగో మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాము సమాధానము ఐక్యత అందంగా ఉండాలి ఆరాధన అందంగా ఉండాలి అప్పుడే దేవునికి మహిమకరము దేవునికి సంతోషము దేవునికి ఆనందము ఇలాంటి అనుభవాలు కలిగి జీవించాలని తీర్మానం తీసుకుందాము ఒక నిజీత లాంటి తలంపు లేకపోతే మోకరించి నాతో పాటు ప్రాధుల్లో ఏకీభవించండి కళ్ళు మూసుకొని ప్రభు స్థలికి వెళ్దాము ఆయన పాదాల చింతకి వెళ్దాము మళ్ళీ ఇంకొకసారి హృదయాన్ని తెలుస్తాం ఇంకొకసారి నోరు తెలుస్తాం నోరు తెలిసి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభ్వా నా జీవితం నీకు అందమైనదిగా ఉండాలి ప్రభ్వా నా స్వభావం నీకు అందమైనదిగా ఉండాలి నా నడవడి నీకు అందమైనదిగా ఉండాలి మీ దృష్టిలో నేను రక్షణ పొందుకోవడమే రక్షించబడ్డమే అందమైనది చెప్పి నాతో మాట్లాడినారు అవును ప్రభా ఒక లక్షణ అనుభవం లేకపోతే నీ పాప జీవితం విడిచిపెట్టే అనుభవం నీకు లేకపోతే దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు పాపను విడిచిపెట్టు హృదయాన్ని హృదయం ప్రభుత్వం చేర్చుకో ఆయన రక్తం కలగబడి అనుభవంలోకి వస్తే నేను అందంగా ఉంటావు రెండవదిగా నువ్వు రక్షించబడి ఆయన సువార్త ప్రకటిస్తేనే అందమైన కార్యము మూడవదిగా నివసించే నీ గుడారంలో నీ ఆత్మీయ జీవితం ఎలా ఉంది ఎది ఎదిగా ఉందా ఫలభరితంగా ఉందా నమ్మకమైనదిగా ఉందా యథార్థమైనదిగా ఉందా కుటుంబం అంతటితో కలిసి ప్రభుని సేవించే జీవితమా అదే అందమైన జీవితము యాకోబో నీ గుడారంలో నీ నివాసంలో ఎంతో రమ్యమైనవి అని అంటూ ఉన్నాడు నీ సాక్షి జీవితము అందమైనదిగా ఉండాలి నువ్వు అనుదినము ఆత్మీయంగా బలపడే అనుభవంలో జీవించాలి ఆత్మ ఫలాలు కలిగి జీవించాలి ఇలాంటి అనుభవమే దేవుడు నేను కోరుకుంటున్నాడు నాలుగవదిగా ఐక్యత అందమైనది ఐదవదిగా హృదయాంతరం వచ్చే ఆరాధనే అందమైనది ప్రభా నాకు అనుభవాలు ఏవీ లేవు తండ్రి వీటిని నాకు దయచేసి చెప్పి ప్రార్థన చేసుకో ఇలాంటి తలంపులు ఏవి నా జీవితం ఇంతవరకు లేవు ప్రభా నాకు అలాంటి అల అనుభవం దయచేయండి అని చెప్పి ప్రార్థన చేసుకుంటావా దేవుడు తప్పకుండా నేను జీవితాన్ని మార్చివేస్తాడు దేవుడు తప్పకుండా నేను అందమైన వ్యక్తిగా మార్చివేస్తాను అంతరంగ స్వభావంలో అందమైన వ్యక్తిగా నేను మార్చివేస్తాను దేవునికి మహిమకరమైన జీవితం అప్పుడే నువ్వు జీవించగలవు ప్రభుని చేర్చుకో నీ జీవితాన్ని ప్రభుకు సమర్పించుకో నాతో ప్రార్థన ఏకీపించండి ప్రేమ నమ్మకమే నేసయ్య మీ ఘనమైన నామానికి వందనాలు ఈ సమయంలో ఎపఫ్రా అనే వ్యక్తి ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడినారు ఎపఫ్రా అంటే అందమైన 
ఆకర్షణీయమైన ఆయన తలంపుతో మమ్మల్ని దర్శించడం మీకు ఆచరిస్తాం తని అవును ప్రభా రక్షణ అనుభవమే అందమైన కార్యము మిమ్మల్ని గురించిన సువార్త ప్రకటించమే అందమైన కార్యము మా నివాసాలలో మేము నమ్మకంగా యథార్థంగా ఆత్మీయ ఫలభరితంగా జీవించడమే అందమైన కార్యము ఐక్యత కలిగి ఉండడమే అందమైన కార్యము మిమ్మల్ని హృదయాంతరం నుంచి వచ్చే ప్రేమతో ఆరాధించడమే అందమైన కార్యం తెలియజేసిన దేవా ఈ మాటలన్నీ మా ప్రియుల యొక్క హృదయాలలో నీరు కట్టి ఫలింపచేయండి అలాంటి అనుభవాలలో ఎదగడానికి జీవించడానికి కృప దయచేసి మాయపరచుకోమని మీరు ఇచ్చిన మంచి తరానికే మీరు ఇచ్చిన వాక్య భాగానికే మీకు వందనా స్వత చెల్లించుకుంటూ మా ప్రియులను మీ కృపగల అస్త్రానికి అప్పగించుకుంటూ ఏసు క్రీస్తు అతి పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ 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 క్రీస్తు అంత ప్రియమైన మరలరా ప్రభు మేము దీవించడం కాగా గాడ్ బ్లెస్ యువర్